ഹായോട് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പേഷ്യൻറ്റ് സേഫ്റ്റിയെ പറ്റിയാണ് സോ ബയോമെഡിക്കൽ കൺസേൺ ആയിട്ട് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഷോക്ക് അപകടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള സുരക്ഷയെ പറ്റിയുള്ള അവബോധം പ്രധാനമാണ് ഈ ബയോമെഡിക്കൽ ഇൻ ഉപകരണങ്ങളിൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിൻ്റെ ടിഷ്യൂവുമായിട്ടുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻ നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ആക്സിഡൻസിനെല്ലാം കാരണമാകാറുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് എനർജി ടിഷ്യൂയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയും അതുമൂലം ടിഷ്യൂസിന് ഡാമേജ് സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യും കറണ്ട് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് കോണ്ടാക്ട്സ് ആവശ്യമാണ് ഈ ടിഷ്യൂവിനുണ്ടാകുന്ന ഡാമേജിങ് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡിനെയാണ് ഈ രണ്ട് കോണ്ടാക്റ്റുകളും ശരീരത്തിൻ്റെ ഉപരിതലത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സർഫസിൽ പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിന് പറയുന്നതാണ് മാക്രോ ഷോക്ക് എന്നും ഒരു കോണ്ടാക്റ്റ് ഹൃദയത്തിൽ നേരിട്ട് പ്രയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ മൈക്രോ ഷോക്ക് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു അടുത്ത് നമുക്ക് മാക്രോ ഷോക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം മാക്രോ ഷോക്കിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സർഫ് ബോഡി സർഫസിലെ രണ്ട് പോയിൻ്റുകളിലായിരിക്കും അന്നേരം വളരെ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ കറണ്ട് മാത്രമേ ഹാർട്ടിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമ്മുടെ ഹാർട്ടിനെ ഫൈബ്രിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായ കറണ്ടിൻ്റെ മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ലാർജാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ബോഡി സർഫസിലാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഇത് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഹാർട്ടിലോട്ടല്ല നമ്മളിവിടെ കറണ്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് ഫിഗറിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഒരു മൈക്രോ ഷോക്ക് എങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ കോണ്ടാക്ട്സ് എങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കാണാൻ പറ്റും ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് മൈക്രോ ഷോക്ക് നോക്കാം കറണ്ട് നമ്മുടെ ഇൻ്റർ കാർഡിയ കത്തീഡ്രിയൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഹാർട്ടിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഉള്ള ആ സ്മാൾ കറണ്ടസ് കറണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഷോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഇതിന് വെൻട്രിക്കുലർ ഫൈബ്രിലേഷൻ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഏതാണ്ട് ട്വൻറ്റി മൈക്രോ ആംബിയർ കറണ്ടിന് മൈക്രോ ഷോക്ക് മൈക്രോ ഷോക്കിന് കാരണമാകും വൈഡ്ലി അക്സെപ്റ്റബിൾ സേഫ്റ്റി ടു പ്രിവെൻറ്റ് മൈക്രോ ഷോക്ക് ഈസ് ടെൻ മില്ലി ആംബിയർ ആൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഓഫ് സഫിഷ്യൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡ് കാൻ കോസ് ലോക്കൽ വോൾട്ടേജസ് ഇൻ ദ സെൻസറി ആൻഡ് മോട്ടർ നേഴ്സ് ഇൻവോൾവിങ് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യൽ അന്നേരം ഒരു സഫിഷ്യൻറ്റ് മാഗ്നറ്റ്യൂഡിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന് സെൻസറിയിലും മോട്ടോർ നേഴ്സിലും എല്ലാം ലോക്കൽ വോൾട്ടേജസ് ഉണ്ടാവുകയും മൂലം ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ആക്ഷൻ പൊട്ടൻഷ്യലും എല്ലാം ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെയുള്ള ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പാസ് ചെയ്യുമ്പം അവിടെ ഒരു ടിങ്ക്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രിക്ലിങ് എഫക്ട്സ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഈ കറണ്ടിൻ്റെ അളവ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് പെയിൻഫുൾ ആവുകയും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊരു അൺപ്ലസൻറ്റ് ആവുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു മനുഷ്യന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സഹിക്കാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ട് ആ കറണ്ടിനെ വിളിക്കുന്നതാണ് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഒരു മനുഷ്യന് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം കറണ്ടിനെയാണ് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ ഫിഗറിൽ കാണുന്നത് വൺ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ എ സി മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ആണ് ഈ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് ഇലക്ട്രിക് ഷോക്ക് ഹസാഡ്സിനെ പറ്റി നോക്കാം മെഡിക്കൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഉപയോഗവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന അപകടങ്ങളിലൊന്നാണ് ഈ വൈദ്യുത ഷോക്ക് എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റൽസിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ഇലക്ട്രിക്കലും ഇലക്ട്രോണിക് ഉപകരണങ്ങളും എല്ലാം പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാർഫുൾ കറണ്ടിൻ്റെ സോഴ്സസ് ആണ് ഈ എക്യുപ്മെൻസ് എല്ലാം എനർജൈസ് ചെയ്യുന്നത് വയറിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ ബസ്സിൽ മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് വയേഴ്സ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് ഹോട്ട് വയർ ന്യൂട്രൽ വയർ ഗ്രൗണ്ട് വയർ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ ഭാഗം പൂർത്തിയായി ഒരു ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഷോക്ക് ലഭിക്കും ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ലഭിക്കും അതിൽ ഒന്നെന്ന് പറയുന്ന ഫസ്റ്റ് വണ്ണെന്ന് പറയുന്ന ടച്ചിങ് എ ലൈവ് എ ലൈവ് വയർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രൗണ്ട് ഒരു ലൈവ് വയറും അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിൽ സ്പർശിക്കുന്ന മൂലം സെക്കൻഡ് വൺ ടച്ചിങ് എ ലൈവ് വയർ വിത്ത് അനദർ വയർ അറ്റ് എ ഡിഫറെ
the amount of current flowing through the body duration of shock current through the body enna vachal body ide edella phagathilude aanu current flow nadakkunnathu എത്ര മാത്രം കറണ്ട് ബോഡിയിൽ കൂടി ഫ്ലോ ചെയ്തു ഷോക്ക് എത്ര മാത്രം സമയം നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ നിന്നു ഇതെല്ലാമായിരിക്കും ഈ ഷോക്കിൻ്റെ സിവിയറിറ്റി ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ റൂം റേഡിയേറ്റേഴ്സ് വാട്ടർ പൈപ്പ്സ് ആൻഡ് ഓർ മെക്കാനിക്കൽ ബിൽഡിംഗ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് മേ ബിക്കം ലൈവ് ആക്സിഡൻ്റ്ലി ഇൻ ഡിസൈൻ ഗ്രേറ്റ് കെയർ ഈസ് ടേക്കൺ സച്ച് സച്ച് ദാറ്റ് ദ പേഴ്സൺ ഈസ് നോട്ട് എക്സ്പോസ്ഡ് ടു ലൈവ് വയർ ചൂസിങ് പ്രോപ്പർ ഇൻസുലേഷൻ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ കണ്ടക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിനായിട്ടുമുള്ള ആക്സിഡൻ്റൽ ഏരിയയിൽ നമ്മൾ ഇൻസുലേഷനും അതേപോലെ ഒരു കണ്ടക്ടേഴ്സിൽ നിന്നും എക്യുപ്മെൻസിൽ നിന്നും ഒരു പ്രോപ്പർ ഡിസ്റ്റൻസും എല്ലാം പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഷോക്കിൽ നിന്നൊക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് മെത്തേഡ്സ് ഫോർ ആക്സിഡൻറ്റ് പ്രിവെൻഷൻ ദ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്സ് ടു അവോയ്ഡ് ആക്സിഡൻസ് ആർ എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ ലോ വോൾട്ടേജ് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റർ അന്നേരം നമുക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ്സാണ് എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് പിന്നെ ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ ലോ വോൾട്ടേജ് ഫോൾട്ട് സർക്യൂട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റർ ഇനി നമുക്ക് ഓരോരോ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് മെത്തേഡ് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എർത്തിങ് ഓർ ഗ്രൗണ്ടിങ് അപ്പം പ്രോപ്പർ എർത്തിങ് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൗണ്ടിങ് ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റിന് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു ഗുഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ മെത്തേഡാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കേസിൽ എർത്തിങ്ങിൻ്റെ കേസിൽ ഗ്രൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മാളർ വാല്യൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ഫോൾട്ട് കറണ്ട് എല്ലാം ഈ ഗ്രൗണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് വഴി അങ്ങ് ഫ്ലോ ചെയ്ത് പോകും ദ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എഗെയിൻസ്റ്റ് എർത്തിങ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഹോസ്പിറ്റൽ ഗ്രേഡ് റെസെപ്റ്റക്കിൾസ് ആൻഡ് പ്ലഗ്സ് നോർമലി മാർക്ക്ഡ് ആസ് ഗ്രീൻ ഡോട്ട് പ്രൊവിഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ യൂസിങ് ട്രിപ്പിംഗ് ഓഫ് സർക്യൂട്ട് ബ്രേക്കേഴ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് കേസ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഓഫ് സ്യൂട്ടബിൾ പ്ലാസ്റ്റിക് ഓർ വേർ അവർ കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സ് എസിസ്റ്റ് ദേ ആർ ഫർദർ ഇൻസുലേറ്റഡ് ഫ്രം ദ മെയിൻ ബോക്സ് ഓർ കേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിൻ ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കേസിൽ നിന്നും നമുക്ക് പിന്നെയും കണ്ടക്റ്റീവ് പാർട്സ് എവിടെയെല്ലാം ഉണ്ട് അതിനെ പിന്നെയും ഒന്നുകൂടെ ഇൻസുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദിസ് ഓൾ ടു എൻഷ്യർ ആർ ഓഫ് ഫോൾട്ട് റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഹൈ ആസ് പോസിബിൾ ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ ഈസ് ജനറലി യൂസ്ഫുൾ ഫോർ ഹാൻഡിൽഡ് പവർ ടൂൾസ് നമുക്ക് ഈ പവർ ടൂൾസ് ഒക്കെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നേരത്തും എന്താ ഈ ഡബിൾ ഇൻസുലേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ദർ ഷുഡ് ബി സഫിഷ്യൻറ്റ് സേഫ് ഗാർഡ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് വാട്ടർ പ്രൂഫ് ഓൾസോ നെക്സ്റ്റ് ഈസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ബൈ ലോ വോൾട്ടേജ് ദ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഫ്രം ബാറ്ററീസ് ഈസ് സേഫർ ഹൗ ഓവർ ഇറ്റ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് ടു എക്യുപ്മെൻറ്റ് സച്ച് ആസ് ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ആൻഡ് റേസേസ് അന്നേരം ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയുന്നത് സേഫറാണ് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇനി ലാർജ് മെഷീൻസ് ആയിട്ടുള്ള എക്സറേസ് അതേപോലെ ഉള്ളതൊന്നും നമുക്ക് ബാറ്ററീസ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഓപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റർ ഇൻ കേസ് ഓഫ് ഫോൾട്ട് ദ ബോഡി ഓഫ് ദ ഓപ്പറേറ്റർ ഇസ് എ കണ്ടക്റ്റീവ് പാത്ത് ടു ഗ്രൗണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ കറണ്ട് എൻട്രിങ് ടു ദ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ത്രൂ ദ ലൈവ് വയേഴ്സ് റിട്ടേൺ ത്രൂ ദ ന്യൂട്രൽ വയർ ആൻഡ് എ പാർട്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ത്രൂ ദ ബോഡി of the operator and the earth appam nammade avare equipment use cheyumba ayinde adhigam currentum live wires ilude kerite neutral wire vali porthekku povunu oru part oru part of current ennu parayunnathu body ilum earth ilotum okka povunu ee ground fault circuit ennu parayunnathu current ഈ ലൈവ് വയറിൽ കൂടിയും അതേപോലെ ന്യൂട്രൽ വയറിൽ കൂടിയും പിന്നെ എർത്തിങ് പാർട്ട് ഓയിൽ കൂടിയും എല്ലാം ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ട് ഫോൾട്ട് ഇൻട്രപ്റ്റർ സർക്യൂട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറും അതേപോലെ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഒക്കെ സഹായത്താലാണ് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ആ
കുറേ ഇലക്ട്രോഡ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ പേസ് മേക്കേഴ്സ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇലക്ട്രോഡ്സ് കുറേ വെച്ചല്ലേ നമ്മൾ ഇ സി ജി മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അത്ര ഇ സി ജി മെഷ മെഷീൻസിൻ്റെ വർക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം പഠിച്ചു അപ്പം ഇത് മൂലം കുറച്ച് ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാൽ ഫങ്ഷൻ ആണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഫാൾട്ട് കറണ്ട് ഉണ്ടാവാം സോ ഈ പേഷ്യൻ്റ് ലീഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പവർ ലൈൻ എർത്തിങ്ങുമായിട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യണം സോ ഇതെല്ലാം പേഷ്യൻറ്റിന് ഡാമേജ് ആക്സിഡൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആക്സിഡൻസ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ കാരണമാവും സോ ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസൻ്റ് ഡേ ടെക്നോളജീസിൽ പേഷ്യൻറ്റിന് പേഷ്യൻറ്റ് ലീഡ്സ് എർത്തുമായിട്ട് ആ ഒരു ഐസൊലേഷൻ നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴത്തെ ഇ സി ജി മോണിറ്ററിംഗ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് ആംബ്ലി ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഐസൊലേഷൻ പർപ്പസിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആംബ്ലിഫയേഴ്സ് സർവാസ് ആൻഡ് ഐസൊലേറ്റർ ഫ്രം പേഷ്യൻറ്റ് ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ പവർ സൂയിസ് അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് സോ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഡ്യൂ ടു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് കപ്പാസിറ്റീസ് ബിറ്റ്വീൻ എനി ടു കണ്ടക്ട് ഈസ് സെപ്പറേറ്റഡ് ഇൻ സ്പേസ് ദ റെസിസ്റ്റീവ് കമ്പോണൻറ്റ് ഓഫ് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എറൈസസ് ബിക്കോസ് നോ സബ്സ്റ്റൻസ് ഇസ് എ പെർഫെക്റ്റ് ഇൻസുലേറ്റർ ആൻഡ് സം സ്മാൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് വിൽ ഓൾവേസ് ഫ്ലോ ത്രൂ ഇറ്റ് ദ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ആർ ഡിവൈഡഡ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി കറണ്ട് പാത്ത് ഇൻ ദ ഫോളോയിങ് ടൈപ്സ് എൻക്ലോഷർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എർത്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് പേഷ്യൻ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഓ ലീക്കേജ് കറണ്ട് ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരു കപ്പാസിറ്റൻസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് പാത്തിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ലീക്കേജ് കറണ്ടിനെ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം എൻക്ലോഷർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നും എർത്ത് ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നും പേഷ്യൻ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എന്നും മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എൻക്ലോഷർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് എൻക്ലോഷർ ലീക്കേജ് കറണ്ട് is the current which flows in normal condition from the enclosure or part of the enclosure through a basin figure kaanunnathu pole normal condition ile current flow aanu ore part of enclosure il ninnu basin vadi ulla current flow aanu enclosure leakage current idu significant aagunnathu a person earthumayittu connect cheyidittulla equipment ne touch cheyumbodayirikkum next is earth leakage current Earth leakage current is the current which flows in normal condition to earth from the main parts of the apparatus via earth conductor. Apa a earth conductor vadi apparatus in the main part il nannum leakage current flow cheyunnenaana earth leakage current ennu parayunnathu. Adutha the patient leakage current. Patient leakage current is the current which flows through the patient from or to the Applied part of the patient circuit. നല്ല ഗ്രൗണ്ടിങ് സിസ്റ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലീക്കേജ് കറണ്ട് അപകടം ഒന്നും ഉണ്ടാക്കുകയില്ല നെക്സ്റ്റ് ഈസ് സേഫ്റ്റി കോഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ദ പ്രോബ്ലം ഓഫ് എൻഷുറിംഗ് എ സേഫ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ഫോർ ദ പേഷ്യൻസ് അസ് വെൽ ആസ് ഫോർ ദ ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഹാസ് ബീൻ എൻഗേജിങ് ദ അറ്റൻഷൻ ഓഫ് ഓൾ കൺസേൺഡ് ഇൻ സെവറൽ കൺട്രീസ് at the national and international level the international electrotechnical commission has brought out a document iec 601 to provide a universal standard for the manufacture of electromedical equipment as well as a reference manual on good safety practice iec comprises over 40 countries biomedical instruments safe ait ubayikan vendiyittu കുറച്ച് യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ ഇലക്ട്രോ ടെക്നിക്കൽ കമ്മീഷൻ ഐ ഇ സി സിക്സ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇ സി സിക്സ് സീറോ വൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ യൂണിവേഴ്സൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൊണ്ടുവന്നു ഈ ഐ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് നാൽപ്പത് കൺട്രീസിൽ ഈ ഐ ഇ സി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് ഒരു റഫറൻസ് മാനുവലാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സേഫ് ആയിട്ട് എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു റഫറൻസ് മാനുവലാണ് ഈ ഐ ഇ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഐ ഇ സിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ബ്യൂറോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസ് ഒരു ഐ എസ് എയ്റ്റ് സി സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ടു കവർ ജനറൽ ആൻഡ് സേഫ്റ്റി റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ടു ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഇൻ എയ്റ്റ് പാർട്സ് കവർ ദ ഫോളോയിങ് ആസ്പെക്ട്സ് അപ്പം ഇതിനകത്ത് എട്ട് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് 
അതെ ഓരോ ഭാഗങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ജനറൽ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം സെക്കൻഡ് വൺ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം ഇലക്ട്രിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം മെക്കാനിക്കൽ ഹസാർഡ്സ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം അൺഡിസൈഡ് ആൻഡ് ഹാർഫുൾ റേഡിയേഷൻസ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സ്പ്ലോഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഫ്രം എക്സസീവ് ഹീറ്റ് ഫയർ എക്സെട്ര കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് എക്യുപ്മെൻറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് റിലയബിലിറ്റി ഇത്രയും പാർട്സ് കവർ ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ബ്യൂസ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സിക്സ് സീറോ സെവൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് സോ ദീസ് ആർ സം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സോ ഫോർ റേഡിയോ ഫ്രീക്വൻസി ഡയാതെർമി അപ്പാരറ്റസ് ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഈസ് ഐ എസ് സെവൻ ഫൈവ് എയ്റ്റ് ത്രീ ഫോർ ഇ സി ജി ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എസ് എയ്റ്റ് സീറോ ഫോർ എയ്റ്റ് കാർഡിയാക് ഡി ഫൈവ് ഡി ഫിബ്രിലേറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എസ് നയൻ ടു എയ്റ്റ് സിക്സ് എക്സ്റേ എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എസ് സെവൻ സിക്സ് ടു റോ ടു സീറോ ഫോർ ഇലക്ട്രോമയോഗ്രാഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐ എസ് ട്രിപ്പിൾ എയ്റ്റ് ഫൈവ് സോ ഇത്രയുമാണ് സേഫ്റ്റി കോഡ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ ഇലക്ട്രോ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് സോ ഈ ഒരു സെഷനിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് പേഷ്യൻ്റ് സേഫ്റ്റി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക് ഹസാർഡ് ലീക്കേജ് കറൻറ്റ് പിന്നെ സേഫ്റ്റി കോഡ്സ് ഫോർ ഇലക്ട്രോ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെൻറ്റ്സ് ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും സെഷൻ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്ത ലെക്ചറിൽ കാണാം താങ്